പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിയോട് അത്ര വലിയ വിദ്വേഷമൊന്നുമില്ല ചുഴലിക്കൊടുങ്കാറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബംഗാൾ സന്ദർശനം നടത്തിയതിന് ശേഷം മമതാ ബാനർജി ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളെ അത് ഈ ചുഴലിക്കൊടുങ്കാറ്റ് കൈകാര്യം അതിന് എതിരായിട്ടുള്ള ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലായാലും മഹാമാരിയുടെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലായാലും ബംഗാൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മഹത്തരമാണ് എന്നും മമതാ ബാനർജി നന്നായി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നും നരേന്ദ്രമോദി വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷേ മമതാ ബാനർജിയോട് തുടക്കം മുതൽ തന്നെ കൊടിയ വൈരാഗ്യം വച്ച് പുലർത്തുന്ന കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായ്ക്ക് അതത്ര പിടിച്ചില്ല പ്രധാനമന്ത്രി നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ തന്നെ മമതാ ബാനർജി ബംഗാളിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെ ഇടപെടേണ്ട സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള നിലപാടുമായി അമിത്ഷാ രംഗത്തെത്തി മമതാ ബാനർജിക്ക് ഒന്നിലേറെ തവണ ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അമിത്ഷാ കത്തയക്കുകയും ചെയ്തു വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കേന്ദ്ര സേനയെ തരാം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു അമിത്ഷാ മമതാ ബാനർജിക്ക് കത്ത് നൽകിയത് ഒടുവിൽ സഹികെട്ട് മമതാ ബാനർജി അമിത്ഷായോട് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ വന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കും ഞാൻ മാറി നിന്ന് തരാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അമിത്ഷാ മമതാ ബാനർജിയോട് പറഞ്ഞത്രേ അതെന്തായാലും പറ്റില്ലല്ലോ ഫെഡറൽ സംവിധാനമല്ലേ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് കേന്ദ്രത്തിനൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ എന്ന് മമതാ ബാനർജി തന്നെയാണ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലൂടെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പുറം ലോകത്തെ അറിയിച്ചത് അമിത്ഷായോട് തനിക്ക് കടുത്ത ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നും അങ്ങനെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇല്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് അമിത്ഷാ പറഞ്ഞത് കേട്ട് അന്തം വിട്ടുപോയി എന്നുമാണ് മമതാ ബാനർജി പറഞ്ഞത് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അമിത്ഷായുടെയും ബി ജെ പിക്കാരുടെയും ഒക്കെ വലിയ വലിയ തള്ളലുകൾ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തു കളയും മറിച്ചു കളയും എന്നുള്ളതായിരുന്നു നിലപാട് മമതാ ബാനർജി ധൈര്യത്തോടു കൂടി മുന്നിൽ നിന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അമിത്ഷാ ചൂളിപ്പോയി കാരണം ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സംവിധാനം അനുസരിച്ച് മാന്യമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരിനെ അത്ര പെട്ടെന്നങ്ങ് അസ്ഥിരപ്പെടുത്താനൊന്നും കഴിയില്ല അങ്ങനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താനാണെങ്കിൽ ഗുജറാത്തിനെയും മധ്യപ്രദേശിനെയും ഉത്തർപ്രദേശിനെയും ഒക്കെ ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഉത്തർപ്രദേശിൽ രോഗികൾ വഴിയിൽ കിടന്ന് മരിക്കുന്നു ഒരു രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ ഒരു രോഗി മരിച്ചിട്ട് അയാളുടെ സ്രവം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും ഇതുവരെ സാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള മന്തി ഭവിച്ച ആരോഗ്യ സംവിധാനം ഗുജറാത്തിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ കോടതി തന്നെ യോഗി ആദിത്യനാഥിനോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളിവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മധ്യപ്രദേശിൽ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനായി തന്നെ കൈവിട്ട് പോയിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ബി ജെ പിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എ ഡി എം കെ ഭരിക്കുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലും ബീഹാറിലുമൊക്കെ ഇതു തന്നെയാണ് സ്ഥിതിവിശേഷം അങ്ങനെ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തന്നെ ഈ മഹാമാരി ഒരു വലിയ വിപത്തായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് വെടിവെക്കാനാകില്ലല്ലോ ബി ജെ പിക്ക് ഇത് എല്ലായിടത്തും സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കുന്നതാണ് ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രം ഇത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നല്ല ഞങ്ങളും പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ സംസ്ഥാനങ്ങളെ മാത്രം ഇങ്ങനെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതിന് പിന്നിലുള്ള സ്വാർത്ഥ താല്പര്യവും രാഷ്ട്രീയവും അതാണ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതും മമതാ ബാനർജി അത് നേരിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടത് അവിടെ അമിത്ഷാ ചൂളിപ്പോവുകയും ചെയ്തു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞത് മമതാ ബാനർജി ചെയ്യുന്ന നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളെ നല്ലതായി തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കാൻ ഒരു ഭരണാധികാരിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുക തന്നെ വേണം അവിടെ രാഷ്ട്രീയം മാറ്റിവെച്ച് നമ്മൾ അതിന് പിന്തുണ നൽകുകയാണ് വേണ്ടത് മമതാ ബാനർജി അതിഥി തൊഴിലാളികളെ കൂടുതലായി അവിടേക്ക് വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സവിശേഷ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചുഴലിക്കൊടുക്കാറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നു മഹാമാരി നല്ല തോതിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു ആ ഒരു സവിശേഷ സാഹചര്യത്തിൽ പുറമേ നിന്ന് ഒരു വലിയ തോതിൽ ആളുകൾ അവിടേക്ക് എത്തുന്നത് അവിടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായി അതിന് നിരീക്ഷണവും പരിശോധനകളുമൊക്കെ നടത്താനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ സ്വന്തം നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഇങ്ങോട്ട് വേണ്ട എന്ന് അവർ പറയില്ലല്ലോ കാരണം ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ
പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ പെട്ടെന്ന് ചുഴലി കൊടുങ്കാറ്റ് വന്ന് അത് വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിതച്ചു ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു സർക്കാരിന് മാനേജ് ചെയ്യണമല്ലോ കേന്ദ്ര സർക്കാരാണെങ്കിൽ ഈ നിലപാടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ നിലപാട് പശ്ചിമബംഗാളിനെതിരാണ് ആ സർക്കാരിനെ എങ്ങനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താമെന്നുള്ള ചിന്തയാണ് അവിടെ അമിത്ഷായ്ക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോദിയുടെ ഇഷ്ടം പിടിച്ചു പറ്റിയിട്ട് കാര്യമില്ല അമിത്ഷായുടെ ഇഷ്ടം പിടിച്ചു പറ്റാനായില്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയിൽ നിന്നും സർക്കാരിൽ നിന്നും മമതാ ബാനർജി നേരിടേണ്ടി വരുന്ന വലിയ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഇനിയും തുടരും എന്നുള്ള സൂചന തന്നെയാണ് അത് നൽകുന്നത് ഇപ്പോൾ മമതാ ബാനർജിക്ക് അമിത്ഷായോട് നേരിട്ട ചോദ്യം ചോദിച്ച് അമിത്ഷായെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ സാധിച്ചു നിങ്ങൾ മാതൃക കാട്ടിത്തരൂ എന്ന് അമിത്ഷായോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അമിത്ഷായ്ക്ക് ഒരു മാതൃകയും കാട്ടാനല്ലേ എന്ത് മാതൃക കാട്ടാനാണ് രാജ്യത്ത് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇങ്ങനെ കുതിച്ചു ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒന്നും ചെയ്യാനാകാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരിനോട് മാതൃക കാട്ടാൻ മമതാ ബാനർജി പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല വാചകം അടിക്കാം ഭീഷണിപ്പെടുത്താം ഇതൊക്